എല്ലാ ടി സി യു പ്രേക്ഷകർക്കും ലൈഫ് ലൈൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ സാധാരണയായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വേദനകളെ നമ്മൾ ഗൗരവമായി കാണാറുണ്ടോ ഇന്ന് ലൈഫ് ലൈൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സന്ധി വേദനയും കാരണങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി തൃശൂർ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ ഡോക്ടർ എം എസ് ഷെബിർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ലൈഫ് ലൈൻ കേസ് വാങ്ങാം ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് പലരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വേദനകൾ പല ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന വേദനകൾ ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരും സന്ധി വേദന അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് പെയിൻ എന്നൊക്കെയാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്ധി വേദന സന്ധി വേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന സന്ധികൾ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിരവധി ജോയിൻസ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആണ് നമ്മുടെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് എൽബോ ജോയിൻറ്റ് റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് പിന്നെ നീ ജോയിൻറ്റ് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ പല ജോയിൻറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മൊബിലിറ്റി നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ജോയിൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളെയാണ് സന്ധി വേദന എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധി വേദന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിനിപ്പം സാധാരണ കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ ഓർത്തോപ്പിയിൽ തന്നെ വരുന്ന രോഗികൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തറൈറ്റിസ് നീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തറൈറ്റിസ് സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്ന തേയ്മാനം എന്നുള്ളതാണ് ആർത്തറൈറ്റിസ് നീ നീ ജോയിൻ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തറൈറ്റിസ് നീ ജോ തേയ്മാനം വരുന്ന രോഗികൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ തേയ്മാനം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജോയിൻസിനും ഇതുപോലെ പറ്റാറുണ്ട് പല 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 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് വേദനകൾ വരാറുണ്ട് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ വരാറുണ്ട് പല പ്രായത്തിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സന്ധി വേദന വളരെ പ്രായമായവർക്ക് മാത്രമേ എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ വരൂ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പല ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരേ കാരണമായിരിക്കില്ല പ്രായമായവർക്ക് വരുന്ന തീരുമാനം കുട്ടികൾക്ക് വരണമെന്നില്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സന്ധി വേദന കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലരുടെയും ധാരണയുണ്ടായിരുന്നത് പ്രായമായവരിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇതെന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കുട്ടികളിലും ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രായമായവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രായമാരിൽ വരുന്ന സന്ധി വേദനയും കുട്ടികളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരിൽ വരുന്ന സന്ധി വേദന തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കുട്ടികളിൽ വേദനയൊന്നും വരത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർ വരത്തില്ല എന്നൊരു ധാരണ പൊതുവേ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ തേയ്മാനം വരണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാരിൽ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് കുറേ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും സന്ധി വേദനയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സന്ധി വേദന മുട്ടുവേദന ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് രോഗികൾ നമ്മളോട് വന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നീ ജോയിൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് പരിക്കായിട്ട് പല യുവാക്കൾ യുവ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിനെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നീ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ഇൻ യങ് അഡൾട്സിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ഒന്നാമത്തത് മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് നീ ജോയിൻറ്റിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു പാട പോലത്തെ ഒരു സാധനം ചന്ദ്രകലാകൃതിയിലുള്ളതാണ് അതിന് മെനിസ്കസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പരിക്ക് കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അത് അല്ലാതെ തന്നെ എ സി എൽ ഇഞ്ചുറി എന്ന് ആൻറ്റീരിയ ക്രൂഷ്യൽ ലിഗം ഇഞ്ചുറി അതായത് രണ്ട് എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വള്ളി പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ അത് ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് പലപ്പോഴും പൊട്ടി വരാറുണ്ട് അത് ഈ യങ് അഡൾട്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് വ്യത്യാസമാണ് മറ്റേ അത് ചെറു കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ വരുന്ന തേയ്മാനം പോലെ അല്ല അത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തറൈറ്റിസ് നീ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അതിൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തറൈറ്റ
പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം ആവുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ആ കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മൾ കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികളിലെ സന്ധിവേദനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതി ഒരുപോലെ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണോ ചികിത്സാ രീതികൾ പോകുന്നത് ചികിത്സാ രീതി വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അഡൾട്സിൽ ഇപ്പം പ്രായമായ വരുന്ന ഓസ്റ്റിയോർത്തിസ് നീ എന്ന് പറയുന്നത് തേയ്മാനം വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്റേ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എത്രത്തോളം അത് ജോയിന്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേദന സംഹാരികളും ഈ കാർട്ടിലേജ് ഈ കാർട്ടിലേജ് ഡാമേജ് വരുന്നത് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലുകളുടെ പൊട്ടറ്റി കവറിങ് ആണ് അതിൽ വരുന്ന ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് തീരുമാനത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അത് റീഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് കോൺട്രോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് മാസത്തോടെ കഴിച്ച തുടക്കത്തിലൊക്കെ തീരുമാനത്തിനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ കോഡ്രിസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ പെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഈ തീരുമാനത്തിൽ വരുന്നത് മസിലിൻ്റെ ഇത് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലീ സ്ത്രീകളിൽ പ്രായമാരെ സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ തേയ്മാനം കാണുന്നത് തേയ്മാനത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ അനു അനുഭവിക്കും അവരുടെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സസൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് തുടക്കത്തിലൊക്കെ പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷന് പോകേണ്ടി നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യാം സർജറിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി പക്ഷേ ഇത് എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് പിന്നെ ചെറുപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ജോയിൻറ്റിനകത്തുള്ള പരിക്കുകളാണോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മെനിസ്കസോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറിയോ കശരിയുടെ പരുക്കാണോ എന്നുള്ളത് എക്സ്റേ കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ അതിന് സ്കാനിങ് കൂടെ വേണ്ടി വരും അത് രോഗനിർണ്ണയത്തിന് എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറി ആണോ മെനിസ്കസ് ഇഞ്ചുറി ആണോ അതും കൃത്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മെനിസ്കസ് ഇഞ്ചുറീൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് അതിന് സ്കോപ്പി നീ കീ ഹോൾ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും പക്ഷേ ആൻറ്റീരി ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറി അതായത് മുട്ടുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് എല്ലുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരി ക്രൂഷ്യൽ ലിഗമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പരിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സങ്കീർണമായ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് അത് ഡയഗ്നോസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിനാണ് ഈ സ്കാൻ പലപ്പോഴും പറയേണ്ടി വരുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും സ്കാൻ എടുപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാരണം അതാണ് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ സന്ധിവേദന എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ ഡയഗ്നോസ് കൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ ഈ ഗ്രോയിങ് പെയിൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ചികിത്സ വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇപ്പം എപ്പിഫൈസിൽ ഇഞ്ചുറി വരാറുണ്ട് പരുക്കുകൾ പരുക്കുകൾ വന്നിട്ട് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയ പറയത്തില്ല പുറത്ത് ഓടി വീണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും കുട്ടികൾ പുറത്ത് പറയാറില്ല പലരും രക്ഷിതാക്കളെ പേടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാറില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തന്നെ അത് ലിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് കുട്ടികളുടെ വിഷയത്തിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ സാധാരണ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന പെയിൻസ് വേദന വരാറുണ്ട് ഇടുപ്പ് സന്ധ്യയിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ പെർത്തീസ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനവൈറ്റസ് ഹിപ്പ് ഇതൊക്കെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സൈനവൈറ്റസ് ഹിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നീർവീക്കം പോലെ ജോയിൻറ്റിൽ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റിൽ നീർക്കെട്ട് പോലെ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അത് കുറച്ച് മുടന്തും വേദനയായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒ പിയിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഈ സന്ധിവേദന വരുമ്പോൾ ആദ്യം വേദനകളായിട്ടാണ് തുടക്കത്തിലുണ്ടാവുക അപ്പൊ എല്ലാ വേദനകളും സന്ധിവേദന ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്താണ് മുൻകരുതലായിട്ട് ആളുകൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന വരുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട
ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജ സർജന് കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധിവേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മെറ്റബോളിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്യൂരിൻ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് അത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സിവിയർ പെയിൻ ആയിട്ടാണ് വരാറ് ഒ പിയിൽ വരുന്ന രോഗികൾ വളരെ ഭയങ്കര എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ആയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ രീതി അതിൻ്റേതായ മരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ മെറ്റബോളിസം യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും അത് വരാതെ ചില ഈ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ചില മീറ്റ് നോൺ വെജ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിവത് ഒഴിവാ അതിൽ അതിൽ പ്യൂരിൻ കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കൂടുതൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാതെ അത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ഡീഫോം ജോയിൻറ്റിന് ഡാമേജ് വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഗൗട്ട് എന്ന് പറയും ഗൗട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയുടെ പേര് പറയുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഇപ്പം സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് അവർ ഇപ്പം ഏറ്റവും അവസാന ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ സർജറിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് എങ്കിലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് ആ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ആൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് സർജറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തേയ്മാനം വന്ന രോഗികളുടെ തീരെ മരുന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചികിത്സ ഇപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ഓട്ടോ സബ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യണം ഇതിനൊന്നും പറ്റാത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതിലൊന്നും വേദന മാറാത്ത രോഗികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയ പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ നീ റീ ഇപ്പം മുട്ടുവേദനയാണെങ്കിൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മുട്ട് മാറ്റിയൊക്കെ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയ അതിനുശേഷം നല്ല വേദന കൂടാതെ തന്നെ രോഗിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് അത് എത്രമാത്രം ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അത് വാക്കർ വെച്ച് നടത്തി തുടങ്ങും പിന്നെ തയ്യലെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അല്ലാതെ നടക്കുന്നുള്ള രോഗികൾ വളരെ സംതൃപ്തരായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ഈ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രായമായ സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഈ സന്ധിവേദന വരുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓസ്റ്റിയോ ഓർത്തോറിറ്റി സ്നേഹിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രായമായ സ്ത്രീകളാണ് കാരണം അവർക്ക് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ബോണിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും ഒരു ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിയുന്ന കഴിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എല്ലുകളുടെ ക്വാളിറ്റിയും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഈ മെനോപ്പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം മെനപ്പോസ് ആയതിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾ എസ്ട്രൻ എന്നൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ്ട്രൈനാണ് നമ്മൾ ബോൺ സ്ട്രെങ് ബോൺ ബോണിൽ നിന്നുള്ള കാൽസ്യം റിസോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ എസ്ട്രൈനാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർത്തവ വിരാമം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതാവും അങ്ങനെ എല്ലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും എല്ലിൻ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അപ്പോൾ അതൊരു റീസണാണ് സ്ത്രീകളിൽ തേയ്മാനവും ഇത് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗാവസ്ഥയുടെ എനിക്ക് ഈ സന്ധിവേദനയുടെ ഈ ചർച്ച ആണ് എന്നിരുന്നാലും വേറൊരു സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത് ഇവിടെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതും ഈ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് അസ്ഥി ബലക്ഷയം ഈ അസുഖവും സന്ധിവേദനയായിട്ടാണ് രോഗികൾ ഒ പിയിൽ വരുന്നത് സാധാരണ സന്ധിവേദന ഇടുപ്പ് വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ പെയിൻ അതും സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ കാരണം സ്ത്രീകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഇത് കുറേ കുറേ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അസുഖമാണ് അത് ഓസ്റ്റിയോപോറോസ്
പിന്നെ മെനപ്പോസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് മെനപ്പോസ് ലോസ്റ്റ് പൊറോസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിവർ കൂടുതലായിട്ടും ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റ് പെയിൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് സംശയിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇന്ന അസുഖം ആയിരിക്കാം എന്ന് സംശയിച്ച് അതിൻ്റെതായ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ചികിത്സ രീതി പക്ഷെ അതിന് അത് അത്ര പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമാ അവർ നമ്മൾ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കും അത് കാരണം പിന്നീട് ചെറിയ വീഴ്ചയിൽ പോലും ഒടുവായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് രോഗികളെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സന്ധ്യവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പാരമ്പര്യമായ രോഗമായിരിക്കാം സന്ധിവേദന കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് പലരുടെയും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ സന്ധിവേദന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ കൊണ്ട് വരുന്നതാണോ എന്താണ് ശരിക്കും സന്ധിവേദന വരാനുള്ള ഒരു കാരണം പാരമ്പര്യ പാരമ്പര്യ ഘടകം ഉണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസ് ഇതുപോലെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കാൽസ്യം കണ്ടൻറ്റ് കുറെ കൂടിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഇതായിട്ടാണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഇത് ഓസ്റ്റിയോർത്തൈറ്റിസ് കൂടാം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസും കൂടാറുണ്ട് കാരണം വെയിറ്റ് കൂടുമ്പം നീ നീ ജോയിൻസ് എത്രയും വെയിറ്റ് താങ്ങത്തില്ല ഇവർക്ക് അത് കാരണം ഓസ്റ്റിയോർത്തൈറ്റിസ് കൂടുതലായിട്ട് വേറെ എൻ്റെ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ തോൾ സന്ധ്യ അഥവാ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിന് വരുന്ന വേദനകൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ പെയിൻ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം തോൾ സന്ധ്യയിൽ ഇപ്പം അത് കുറച്ച് ഷോൾഡർ ഹാൻഡ് സിൻഡ്രോം വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനുണ്ട് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആവരണം കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാർത്തൈറ്റിസ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയും അത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവും ഈ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികളിൽ തീരെ ദൈനംദിന ജോലികൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാറുണ്ട് തിരിച്ച് കൈ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതിന് അത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അത് ഷുഗർ ഡയബറ്റിസ് പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉള്ള രോഗികളിൽ അത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ചികിത്സ വേദന സംഹാരികൾ ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫിസിയോതെറാപ്പി നല്ലതാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിന് ഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ റൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെ അബ്ഡക്ഷൻ അങ്ങനെ നാല് റേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ റേഞ്ചിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ അത് ഫ്രണ്ടിലും എക്സസൈസ് എന്നൊരു എക്സസൈസ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പഴയ ക്ലോക്കിലൊക്കെ ഉള്ള പെണ്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് അതൊരു എക്സസൈസ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല റിസൾട്ടാണ് വരുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പി പിന്നെ പെയിൻ കില്ലർ വേദന സംഹാരി ഷോൾഡർ ഇതിലൊന്നും ഇതിലൊന്നും കുറയാത്ത ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മാറ്റാറുണ്ട് അതിലും കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അനസ്തീഷ്യയിൽ കുറച്ച് മയക്കിയിട്ട് അത് അനക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് അസ്റ്റിഫ് ഒരുപാട് രോഗികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനായിട്ട് അതും തോൾ സന്ധ്യയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം അത് കുറച്ച് എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലാത്തവർക്കും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷോൾഡറിൽ വേറെ ചില അസുഖങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് വരുന്നത് റൊട്ടേറ്റർ കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേശി വലയങ്ങളുടെ സമുച്ചയത്തിനെയാണ് റൊട്ടേറ്റർ കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പരിക്കാണ് റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ഇഞ്ചുറി അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രോഗനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്കാൻ വേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം വലിയ പരിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കീ ഹോൾ സർജറി റിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിന് വരുന്ന സാധാരണ വരുന്ന സന്ധിവേദന കാരണങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് 
അപ്പം ഡിസ്ക് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അതിന് തേയ്മാനം വന്നിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ഡിസ്ക് ആ സ്ഥാന ചലനം പറ്റുന്നത് അത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മുൻകരുതൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യമായി നമ്മൾ ഈ രോഗം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തണം അതിന് കാരണം ബാക്ക് പെയിൻ എല്ലാം ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ബാക്ക് പെയിൻ പലപ്പോഴും മസിൽ പെയിൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പം ഡിസ്ക് ഡിസ്കിൻ്റെ വേദനയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ രോഗിയെ നന്നായിട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് വേദന ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെയാണ് ഈ കശേരിക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഈ നെർസ് കടന്നു പോകുന്നത് ഞരമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇത് ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് രോഗികൾ അത് കാലിലോട്ടുള്ള തരിപ്പും കഴപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള അത് പരിശോധനയിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രോഗം തന്നെ നടത്തിയതിന് ശേഷം ചില ആൾക്കാരിൽ സ്കാൻ വേണ്ടി വരും അതിൻ്റേതായ ചികിത്സ കൊടുക്കും വേദന സംഭാരികൾ കൊടുക്കാം ബെഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ വെയ്റ്റിട്ട് കടത്തിയുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ തീരെ ഇതിലൊന്നും കുറയാത്ത ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഡിസ്കിന് മാത്രമേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം സ്കാൻ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും ആളുകൾ വേദനയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വേദനയ്ക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും കാരണം കൃത്യമായിട്ട് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ല ഇത് ഒരു നല്ല ചോദ്യമാണ് കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ പറയുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടതാണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചില കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മെനിസ്കസിൻ്റെയും എസിലിൻ ഇഞ്ചുറിയുടെയും ലിഗമെൻ്റ് ഇഞ്ചുറിയുടെയും നീ ജോയിൻ്റെ ഇഞ്ചുറിയുടെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫർ ചെയ്യും ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ അഡ് കുറച്ചുകൂടെ സങ്കീർണമാണ് ചിലത് അത്ര സങ്കീർണം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷന് ചിലപ്പോൾ സ്കാൻ വേണ്ടി വരും ചില കണ്ടീഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻ്റർവെറ്റബിൾ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ഐ വി ഡി പി നേരത്തെ ഡിസ്ക് തെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെയും ഡയഗ്നോസിസും അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചികിത്സയും ഡിഫർ ചെയ്യും ഇത് അതിനൊക്കെയാണ് സ്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ചില കണ്ടീഷൻസിന് സ്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് പലപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടാകും കാരണം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായതുകൊണ്ട് നമ്മളും ചില ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സന്ധിവേദന വന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം സർജറി അല്ലാതെ മരുന്നുകൾ കൂടി തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ അതോ കണ്ടിന്യൂസ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാറുണ്ടോ അല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു സന്ധിവേദനയായിട്ടൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓർത്തോപ്പിടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അസുഖം കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസും അതിൻ്റേതായ ചികിത്സയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാറില്ല പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ഇതാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ കാല് വളഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ജന്മന ഉള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെ കാല് വളഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് അത് ഒരു സന്ധിവേദനയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിവേദനയാണോ അത് വരുന്നത് അല്ല കുട്ടികളുടെ ഈ പാദത്തിലുള്ള വളവ് നമ്മൾ പാദത്തിൽ വരുന്ന വളവ് സി ടി വി എന്ന് പറയും കാരണം ക്ലബ് ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റർ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ടെക്നിക്ക് വഴി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് ഓൺസെറ്റി ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചികിത്സാ രീതിയാണ് അത് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ഒരു സിക്സ് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില വേദ ചില വളവുകൾ ഇപ്പം മുട്ടിൽ വളവ് വരുന്നത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഒരു പല അമ്മമാരും ഒരു വയസ്സിനകത്തുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ മുട്ട് നട
അതെ സന്ധിവേദന ഓർത്തോ ഓർത്തോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മുടെ സമയം ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാറിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ ലൈഫ് ലൈനിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതു